আজকে আমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ঈশ্বর কিভাবে সাড়া দেন ঈশ্বর কিভাবে সাড়া দেন সেই বিষয়টা আলোচনার দরকার কারণ আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে কি সম্পর্কটা এখন বর্তমানে দাঁড় করিয়েছি বিভিন্ন জায়গায় মঠ মন্দির মসজিদ গির্জা উপাসনালয় তৈরি হয়েছে কিন্তু আসলে আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা আমরা দাঁড় করিয়েছি গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি আমি তোমার জন্য এটা করছি তার পরিবর্তে তোমাকে আমাকে এটা দিতে হবে ছেলের মঙ্গলের জন্য ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাচ্ছি স্বামীর মঙ্গলের জন্য গির্জায় উপাসনা করছি পরিবারের মঙ্গলের জন্য মাজারে চাদর চড়াচ্ছি কিন্তু আসল কথাটা কি আমি যে এত কিছু করছি সব কিছু কি নিঃস্বার্থভাবে তাকে ভালোবেসে কজন করছে ঈশ্বরকে ভালোবেসে সবটাই গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি চলছে দেওয়া নেওয়ার পলিসি চলছে আজকে আমাদের আলোচনা ওই জন্য বহু মানুষ ঈশ্বরকে দেখেও পাচ্ছে না সারা পাচ্ছে না আবার অনেক ক্ষেত্রে সারা মিলছেও কিন্তু সেটা হচ্ছে এভরি অ্যাকশান হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশান এর জন্য কিন্তু আসলে ঈশ্বরকে তো কেউ চায় না খোদাকে কেউ চায় না প্রভুকে কেউ চায় না সবাই চাইছে নিজের নিজের স্বার্থগুলো সিদ্ধি করতে তাই প্রথম কথা আমাদেরই মনটাকে পরিষ্কার করতে হবে প্রথমে কারা ঈশ্বরের ডাকে সারা পায় কারা ডাকলে ঈশ্বরের সারা পাবে সেই জায়গাটা কি আমরা কিন্তু যোগ্য নই তা আমরা কিভাবে প্রথম কথা প্রথম আমাদের শুরুটা কিভাবে করতে হবে এই নিয়ে আজকে আমাদের একটি সংক্ষেপিত আলোচনা যে ঈশ্বর আছেন কি নেই খোদা আছেন কি নেই প্রভু আছেন কি নেই এই সন্দেহ করে এই বিতর্ক তৈরি করে আমার মনে হয় কোনো লাভ নেই আমি তো আছি আমার অস্তিত্ব আছে তাহলে আমি কি করে আমার উপলব্ধি জগতের মধ্য দিয়ে আমি তাকে উপলব্ধি করব বা আমার বিপদের তিনি শক্তি হয়ে উঠবেন আমার বিপদের ঢাল তিনি হয়ে উঠবেন আমার মনের শক্তি হয়ে তিনি জেগে উঠবেন এইটার জন্যই কিন্তু আমরা প্রভুর চরণে আসি যখন ডাক্তারবাবু তার রোগীর কন্ডিশান বুঝতে পারেন তখন হাতের বাইরে চলে গেছে তখন বলেন ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখুন ঠিক তেমন করে আসুন আজকে আমরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা আমাদের যে কিভাবে আমরা যে ঈশ্বরের সারাটা পাবো ঈশ্বর তার আশীর্বাদ পাবো এর প্রথম আমাদের কি মেনে নিতে হবে যে তিনি আমাকে কিছু দেবেন না তিনি আমার জন্য কিছু করবেন না আমার বিপদে সাহায্য করবেন না তারপর তাকে ভালোবাসব তারপর ভালোবাসলে তাকে ভালোবাসুন এইভাবে এগোতে হবে শুরুটা এইভাবে করলে কিন্তু তাহলে আমরা অবশ্যই এইভাবে আমরা চলতে পারবো এই যে আমি তার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করি না প্রত্যাশা রহিত হয়ে আমি শুধু তাকে ভালোবাসি এইভাবে যারা ভালোবাসে তারা ঈশ্বরের সারা অবশ্যই পায় সবসময় ঈশ্বরের সারা পায় তারা জীবনও উপলব্ধি করতে পারে কারণ ভালোবাসার উপরে জগতে কিচ্ছু নেই এই ভালোবাসাই পারে আমাদের সমস্ত কিছু ফিরিয়ে দিতে এবং এই যে বিশ্বাস এই বিশ্বাস না থাকলে তো ভালোবাসা আসবে না ভক্তি শ্রদ্ধা এগুলো না থাকলে শ্রদ্ধা না থাকলে ভালোবাসা থাকতে পারে না ঠিক তেমন করে এই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সারা পাওয়া যায় তিনি জীব নয় তিনি জড় নয় তিনি জীব জড়ের উভয়ের সৃষ্টি কর্তা প্রভু তাই তিনি তার সারা পেতে গেলে কিন্তু আমাদেরকে এই এই জায়গাটায় আসতে হবে তাকে নিঃস্বার্থ আমরা সকাম ভালোবাসা সকাম প্রার্থনা আমার ভালোবাসার বিনিময়ে তার থেকে কিছু আদায়ের চেষ্টা করি এটা কি কখনো ভালোবাসা হতে পারে যেমন করে মা বাবা সন্তানকে ভালোবাসে তার মধ্যেও খানিকটা চাহিদা থাকে খানিকটা থাকে ভবিষ্যতে সুরক্ষা থাকে কিন্তু প্রথম কথা সমস্ত যে তিনি আমাকে কিছু দেবেন না এটা মনের মধ্যে বারবার গেঁথে নিতে হবে তিনি আমাকে কিচ্ছু দেবেন না তিনি আমার জন্য কিছু করবেন না আমাকে কোনো বিপদে সাহায্য করবেন না তারপরও আমি তাকে ভালোবাসব মন থেকে তাকে এইভাবে ভালোবাসলে তারপর দেখা যাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ কিভাবে ঝরে পড়ছে তখন কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে ঈশ্বরের সারা পাওয়া যাবে তাকে উপলব্ধি জগতের মধ্যে আনা যাবে তাই আসুন আমরা এইভাবে তার সঙ্গে গিভ অ্যান্ড টেক পলিসিটা বন্ধ করে দিই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কটা বন্ধ করি তাকে ভালোবাসি ভালোবাসলে কি হবে আমার মনের মধ্যে অফুরন্ত শক্তি আসবে এই কথাটা বারবার আলোচনা হয়েছে যে আমাদের মধ্যে যে কি অদ্ভুত শক্তি আছে আমরা নিজেরা জানি না সেই শক্তির জাগরণ হবে আর আমরা দেখবেন সমস্ত কাজে সফল হতে পারছি সকলে সাফল্যমণ্ডিত একটা জীবন প্রার্থনা করি সকলে ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন